नहीं बड़ी
ബന്ധപ്പെടാൻ സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാകുമോ എന്ന കാര്യത്തിലും സംശയം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മുമ്മിനിങ്ങളെ ഒരു മനുഷ്യൻ അയിമ്പത്തിയഞ്ച് കൊല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിലോകത്ത് ജീവിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോ 
ആ ഭൂമി ലോകത്ത് അയ്മ്പത്തി അഞ്ച് കൊല്ലം ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമി ലോകത്താണ് ജീവിച്ചത് ഈ ലോകം മുഴുവനും അള്ളാഹു ആണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആ മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിച്ചതും അള്ളാഹുവാണ് ആ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും അള്ളാഹുവാണ് ഈ അള്ളാഹു സുബഹാനഹുവാല ആ മനുഷ്യനെ നല്ല രൂപത്തിൽ പടച്ചു അത് വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് നല്ല രൂപമാണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു താല പടച്ചത് ഒരാളുടെ കണ്ണ് തലയുടെ മുകളിലാക്കിയിട്ടില്ല ഒരാളുടെ നാവ് കഴുത്തിന്റെ താഴെ ആക്കിയിട്ടില്ല നല്ല രൂപത്തിലാണ് മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ മനുഷ്യന്റെ ഈ ശരീരം നല്ല വിലയുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വില എത്രയാ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വില എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ ഒരാൾക്ക് ഒരു കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വെക്കുക അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ അല്ലേ നമ്മളാരെയും കിഡ്നി അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ ആമീൻ പറയാൻ മടിയുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ ആ കിഡ്നി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യന്റെ കിഡ്നിയുടെ വില എത്രയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമമുണ്ട് ഒരു കിഡ്നി ഒരു മനുഷ്യനിക്ക് മാറ്റിവെക്കണമെങ്കിൽ കർണാടകയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും ആ നിയമമുണ്ട് ഗവർമെന്റിന്റെ ഒരുപാട് നിയമങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ പാലിച്ചിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യന് കിഡ്നി വിൽപ്പന നടത്തുമ്പോ ഒരു കിഡ്നിയുടെ വില അറുപത് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോടി രൂപ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ഒരു കിഡ്നിയുടെ വില അത്രയാ ഞാൻ മിഞ്ഞാന്നൊരാളി എന്റെ അരികിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു തങ്ങളെ തല തലയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു നരമ്പ് ആ പൈപ്പ് ഒട്ടിപ്പോയി ആ ഒട്ടിപ്പോയപ്പോ അതിനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് ശരിപ്പെടുത്താൻ പത്തു ലക്ഷം രൂപ വേണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ ശരീരത്തിന്റെ വില എത്ര കോടി കൊടുത്താൽ കിട്ടുമോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വില ഓരോ മനുഷ്യനും മനസ്സിലാക്കിയാൽ എന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മൻ അറഫ നഫ്സഹു ഫക്കത് അറഫ റബ്ബ നിന്റെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് നീ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന റബ്ബ് അള്ളാഹു ആരാണെന്ന് നിനക്കറിയാം അപ്പൊ എന്റെ കണ്ണിന്റെ വില എന്റെ കൈയിന്റെ വില എന്റെ കാലിന്റെ വില ഓരോ അവയവത്തിന്റെ വില എത്രയാണെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഇല്ലേ അപ്പോഴാണ് നിന്നെ പോറ്റി വളർത്തുന്ന നിന്നെ പടച്ച നിനക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം തന്ന നിനക്ക് കാല് തന്ന നിനക്ക് കണ്ണ് തന്ന റബ്ബിനെ കുറിച്ച് നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഞാൻ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കണ്ണ് ജിമ്മീറ്റ് നടന്നാൽ ഇവിടെ എത്തൂല എത്തുവോ നിങ്ങൾ എത്തു ഒന്ന് നടന്നു നോക്കി കണ്ണൊന്ന് ജിമ്മി നോക്കിയ ഇല്ല അപ്പോഴാണ് കണ്ണിന്റെ ഫവർ മനസ്സിലാകുന്നത് എന്നാൽ ഓ മുഖ്മിനീങ്ങളെ ഇതുപോലെയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു താല ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മുഖ്മിനീങ്ങളെയും പടച്ച് പരിപാലിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടയോ ആ അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണ്ടയോ ആ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളോട് പറയുകയാണ് തങ്ങൾ പറയൂ അള്ളാഹുവിനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അടിമയാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു അടിമ നീ ആകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹിനെ ഇഷ്ടപ്പെടണ്ടേ എന്റെ റബ്ബിനെ എനിക്ക് കാണണ്ടേ 
എനക്ക് ആരോഗ്യം തന്ന റബ്ബിനെ അറിയണ്ടേ അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഹാലിക്ക് ആ റബ്ബിനെ ഒന്ന് നീ മഹബത്ത് വെക്കുന്ന അടിമയാകണ്ടയോ എങ്കിൽ നീ എടുക്കേണ്ട പണി എന്താണെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ വിളിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നു തങ്ങളെ തങ്ങളോട് പിൻപറ്റാൻ പറയണോ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാകുന്ന മുക്തിനെ പിൻപറ്റണോ എങ്ങനെ പിൻപറ്റണമാണ് എങ്ങനെയാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പിൻപറ്റേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാകുന്ന ശരീരത്ത് ആ ദീനിന്റെ നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നോ എങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു സല്ലോ കമാറി ഞാൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണോ ഞാൻ എങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചു അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിസ്കരിക്കണോ നിങ്ങൾക്കറിയോ അള്ളാഹു നമുക്ക് അതുപോലെ നിസ്കരിക്കാൻ തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ എന്ത് ഹബീബായ തങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒളു എടുത്തോ അതുപോലെ ഒളു എടുക്കണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ എങ്ങനെ നിസ്കരിച്ചോ അതുപോലെ നിസ്കരിക്കണോ ഇത് ഹബീബായ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തരികയാണ് എന്നാൽ മഹബത്തി എവിടെയാണ് സ്നേഹം എവിടെയാണ് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച അള്ളാഹ് ആ അള്ളാഹു സുബാനഹുല പറയുന്നു നബിയെ തങ്ങളെ പിൻപറ്റാൻ പറയണോ എന്നാൽ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ ഒന്നു എടുക്കുകയാ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒന്നു എടുക്കുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് നോക്കി നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ ഒന്നു എടുക്കുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മിസ് അബ്രോഹു അനുഹു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒന്നു എടുക്കുമ്പോ ആ ഓടി ചെന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒന്നു എടുത്ത അതേ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇറ്റി വീകുന്ന വെള്ളമുണ്ടല്ലോ ആ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് മുഖത്ത് തടങ്ങുന്നു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ബക്കിയത്തുള്ള വെള്ളമെടുത്തിട്ട് സഹാബത്ത് അതാവര് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അവരുടെ രോഗശമനത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഇത് ശിർക്കാണെന്നല്ല കേട്ടോ ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉളു എടുത്തത് പോലെ ഉളു എടുക്കണം തങ്ങൾ ഉളു എടുക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇറ്റി വീകുന്ന വെള്ളമെടുത്തിട്ട് സഹാബത്ത് കുടിച്ചു ആ സഹാബത്ത് ശരീരത്തിൽ പുരട്ടി അതിനു വേണ്ടി യുദ്ധം വരെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റി വീകുന്ന വെള്ളം അത് സാധാരണ വെള്ളമല്ലെന്ന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച സഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കി ഓ ജനങ്ങളെ ഇവിടെയാണ് മഹബത്തുണ്ടാകേണ്ടത് ഹബീബായ തങ്ങളെ എങ്ങനെ പിൻപറ്റണോ ആ നിലക്കൊരു മനുഷ്യൻ പിൻപറ്റിയാൽഹു നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ല നിന്നെ സ്നേഹിക്കും അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നിന്നെ സ്നേഹിച്ചാൽ എന്നെ ആര് സ്നേഹിച്ചു അള്ളാഹു സ്നേഹിച്ചാൽ ചോദിച്ചത് മുഴുവനും അല്ല തരൂ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അല്ലെ അള്ളാഹനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ പിൻപറ്റണമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ പിൻപറ്റിയാൽ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളെ ഉദാഹരണം പറയാ നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി എവിടെ ഇവിടെ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ അമ്മമ്പള അല്ലെ അമ്മമ്പള്ള ആ അമ്മമ്പളയിലെ ഒരു അബൂബക്കർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി ഇവിടെ അബൂബക്കർ ഉണ്ടോ ഉണ്ടാവും ആ ഒരു അമ്മമ്പള്ളയിലുള്ള ഒരു അബൂബക്കർ എന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രധ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധറാമയ്യ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഓനല്ലേ 
സിദ്ധരാമയ്യ എന്ത് പറഞ്ഞു അമ്മം വെള്ളയിലുള്ള അബൂബക്കറിനെ എനക്കറിയാം എന്തൊരു സന്തോഷം ഇല്ലേ അമ്മം വെള്ളയിൽ അബൂബക്കറിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് സിദ്ധറാമയ്യ നീ ഒന്ന് മംഗലാപുരത്തേക്ക് വരണം ഞാനും അവിടെ വരാം ആ മനുഷ്യർക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷായിരിക്കും എന്നെ വിളിച്ചത് ആര് മുഖ്യമന്ത്രി ഏത് മുഖ്യമന്ത്രി എല്ലാ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നല്ല അർത്ഥം നല്ല അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആ അമ്മം പള്ളയിലുള്ള അബൂബക്കറിന് നല്ല സന്തോഷമാണ് എന്നെ വിളിച്ചത് ആര് അള്ളാ മുഖ്യമന്ത്രിയാണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താനുലമാന്തപുരം ഉസ്താദ് അള്ളാഹുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആ ഉസ്താദ് വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു അബൂബക്കറെ നീ അവിടെ നിൽക്ക് ഞാൻ വരാം നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകൂ ഇത് ദുന്യാവിലുള്ള നേതാക്കൾ വിളിച്ചപ്പോ നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനഹുല പറയുന്നത് നബിയെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അടിമ അമ്മം പള്ളയിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെങ്കിൽ അതേ നബിയെ അവരോട് പറയണോ ഫത്തബിയോനി നിങ്ങളോട് പിൻപറ്റാൻ പറയോ നബിയെ അള്ളാഹു പറയുന്ന അബീബായ തങ്ങളോട് പിൻപറ്റണോ ഇപ്പൊ പിൻപറ്റാത്ത ഒരു വർഗുണ്ട് ഏതാണ് വഹാബികൾ അവരെ ശരീരത്തോട്ടുള്ളോഹ്യമ്മളൊക്കെ ഈ മാസം ഏതാണ് റബി ഉൽ അവൽ റബി ഉൽ അവൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കൾക്കും സന്തോഷത്തിന്റെ നാളാണ് കാരണം നമ്മുടെ വീട്ടില് സന്തോഷത്തോടെ മൗലിതോതിയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ മങ്കൂസ് മൗലിതോതിയിട്ടുണ്ട് സർവല്ലന മൗലിതോതിയിട്ടുണ്ട് ആ മൗലിത ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്കും സന്തോഷിക്കാൻ തൗഫീക്ക് നൽകടേ അള്ളാ ഞാൻ ഈ റബി ഉല്ലബല് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് മദീനത്തായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രാവ് മദീനയിലായിരുന്നു മദീനയിൽ അവിടെയും അൻസാരികളായ സഹാബത്തിന്റെ പിൻഗാമികളാകുന്ന ഇന്നുള്ള അറബികളുടെ വീട്ടിൽ മൗലിത നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഈ കഴിഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ രാത്രി അന്ന് ഈ മഹരിബ് നിസ്കരിച്ച ഉടനെ ഞങ്ങൾ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോയി ഞാനും ഫാറൂഖ് നൈമി അടക്കമുള്ള ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാറുണ്ട് മദീനയിൽ അഹമ്മദ് അൽ ഹബീർ അൽ ഹസുറജി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ വീട്ടിൽ പോയി ആ മാന്റെ വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ബർജഞ്ചി മൂലി തോതുകയാ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ബർജഞ്ചി മൂലി നമ്മളെ മൂലി താപിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷറഫലന മൂലി അവർ ഓതുകയാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടോതുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനത്തി മഹദോപതങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ അതേ മങ്കൂസ് മൗലി തോതുകയാണ് അപ്പൊ ലോകത്ത് മുഴുവനും മൗലിതിന്റെ സദസ്സുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൗലിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രങ്ങൾ മുഴുവനും അവിടുന്ന് പ്രസവിച്ച അത്ഭുതകരമായ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവനും ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ മധുഹുകളും ഈ മൗലിദുകളാണ് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ മോമിനീങ്ങൾ ലോകത്ത് മുഴുവനും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു ഈമാനിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് അള്ളാഹു അത് ചൊല്ല നമുക്കും തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നമ്മളെ വീട്ടില് മൗലി തോതിയിട്ടില്ലേ അല്ലെ റബി ലവലായിട്ട് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ മൗലി തോതിയിട്ടുണ്ട് ഉമ്മമാരൊക്കെ മൗലി തോതുകയാൽ അള്ളാ അന്ന് ലോകം മുഴുവനും സന്തോഷിച്ചപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അട്ടഹാസിച്ച് ഇവിടെ എന്താ പറയാ നെക്കനിക്കില് ബൊബ്ബേട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ബൊബ്ബേട്ട് എന്നല്ലേ ആ ബൊബ്ബേട്ടിട്ട് കരഞ്ഞ ഒരു ഒരുത്തനുണ്ടായിരുന്നു ലാനത്തുല്ലാഹിബിലീസ് ഇല്ലേ ഇന്നും ബൊബ്ബേട്ട് കരയുന്ന ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് സകല സലഫികളും വഹാവികളും അവരെ ശരീരത്തോട്ടുള്ളോ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവരാരാണ് ഈ ബിലീസിന്റെ അനുയായികളാണ് ഇല്ലേ അന്ന് സന്തോഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകം മുഴുവനും അന്ന് സന്തോഷിച്ചത് ആരാണ് അള്ളാഹുവാൻ കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബാൻ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിതൻ അല്ലെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹിതനോട് എന്തൊരു സ്നേഹമായിരിക്കൂ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങള് ഹബീബുല്ലാ 
അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹിതൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ബീസപ്പെട്ട മഹാൻ ആ മഹാൻ ജനിച്ചപ്പോ അള്ളാഹു ആണ് സന്തോഷിച്ചത് മലക്കുകളാണ് സന്തോഷിച്ചത് ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടി ജാലങ്ങളാണ് സന്തോഷിച്ചത് ആ സന്തോഷത്തിന് പരിസമാപ്തി കുറിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ യാമത്ത് നാള് വരെ വരുന്ന മുഴുവൻ മിനിങ്ങളും അവര് ലോകത്ത് സന്തോഷിക്കുകയാണ് ആ സന്തോഷത്തിന്റെ നാളുകളാണ് റബി ഉല്ലവൽ മനസ്സിൽ സന്തോഷമാണ് ആനന്ദമാണ് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിന്റെ നാളുകളാണ് ഒരു മിനായ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒന്നാമത്തെ സന്തോഷം ഹബീബായ തങ്ങളാണ് കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ മജ്ലിസ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹു ആ സന്തോഷത്തിൽ വക്താക്കളാകുന്ന ഹബീബായ തങ്ങളെ മുഹിബീങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ പെടുത്തി തീരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇൻഷാല്ല അമ്മം പള്ളക്കാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് വയത് പറയാൻ സമയമില്ല ഇൻഷാല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനാണ് ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയത് അള്ളാഹു സുബാനുഹുലയാൽ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആദ്യ നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരെ ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കളെ ഒരുപാട് അമ്പിയാക്കളെ അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചു എന്തിനാണ് അള്ളാഹു അമ്പിയാക്കളെ പടച്ചത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമമാകുന്ന നിയമാവലികൾ ലോകത്ത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണോ അതിന് റസൂൽ അയച്ച മഹാന്മാർ അയക്കപ്പെട്ട മഹാന്മാർ അത് ആദ്യ നബി അലൈഹി സ്വലാം മുതൽ ഈസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം വരെ വരുന്ന അമ്പിയാക്കളെ അള്ളാഹു ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ഏടുകൾ നൽകി കിതാബുകൾ നൽകി ഒരു കിതാബിലും ഒരു ഏടിലും ഒരു അമ്പിയാക്കളുടെ പേരിൽ പോലും അള്ളാഹു സുബാനഹുവാര സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടില്ല ഇത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാമുന ഷഫീർ അഹമ്മദുല്ലാഹി അലൈഹിതങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന കിതാബിൽ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതായി കാണുന്നില്ല മൂസാ നബി അള്ളാഹുവിന്റെ ഖലീലാണ് ഖലീലുല്ലാഹി ഇബ്രാഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതായി കാണുന്നില്ല ഒരു അമ്പിയാക്കളുടെ പേരിലും അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയതായിട്ട് കാണുന്നില്ല കാണുന്നത് ആരുടെ പേരിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഒന്നാമതായിട്ട് പറയുന്നത് ഓ ജനങ്ങളെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളാകുന്ന അതേ മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അവന്റെ കോടാന കോടി മലക്കുകൾ എവിടെയെല്ലാമാണ് മലക്കുകൾ ഉള്ളത് ഞാൻ കാണാത്ത സ്ഥലത്ത് മലക്കുകളുണ്ട് സ്വർഗത്തില് മലക്കുകളുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് മലക്കുകളുണ്ട് ആ മലക്കുകളുടെ ജോലി എന്ത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ മത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടുത്തെ പുകയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യ വിശ്വാസമുള്ള മനുഷ്യ ആ നിലക്കല്ലേ അള്ളോഹുവിന്റെ വിളി എങ്ങനെ വിളിച്ചതോ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യ എന്നല്ല അല്ലെ അള്ളാഹു വിളിച്ചത് ഈമാനുള്ള മനുഷ്യ നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് എന്നിട്ടോ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ റസൂലാണ് എന്ന വിശ്വാസം നിന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് 
അങ്ങനെ വിശ്വാസമുള്ള കറകളഞ്ഞ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകരെ അള്ളാഹു വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് സൊല്ലോ ഞാൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ മലക്കുകൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണേ ഓ സ്വലാം പറയണേ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ ഒന്നാമതായിട്ട് അള്ളാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി രണ്ടാമതായിട്ട് മലക്കുകൾ ചൊല്ലി എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഒരു നിബന്ധന വെക്കുകയാണ് യാമനു നല്ല വിശ്വാസം വിശ്വാസമുള്ള ഇല്ല ഇല്ലാത്തവന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഏതെങ്കിലും ഒരു വഹാബി സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് നടത്തിയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അള്ളാഹു അവരെ ശരണ തൊട്ട് കാക്കട്ടെ നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നും ഇല്ല അമ്മം വെള്ള നല്ല സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ നാടാണ് അല്ലെ നല്ല സുന്നത്തിയമായത്തിന്റെ നാടാണ് അള്ളാഹുവെ കയാമത്ത് നാൾ വരെ നിലനിർത്തി തരണേ അള്ളാഹ് എന്നാൽ ചെല്ലണം അമ്മം പള്ളയില് സലാത്തിന്റെ മജിലിസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ പരിസരത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് നീ നിസ്കരിക്കുമ്പോ നിന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ സ്വലാത്തുണ്ട് നിന്റെ നിസ്കാരത്തിൽ സലാം പറയലുണ്ട് നിന്റെ നിസ്കാരം സഹിയാകണമോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാത്ത നിസ്കാരമില്ല സലാം പറയാത്ത ഒരു നിസ്കാരവും നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നു പോയിട്ടില്ല അപാത്രയും മഹത്വമുള്ള കാര്യമാണ് സ്വലാത്തും സ്വലാമും അതുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് കയാമത്ത് നാൾ വരെ ചൊല്ലാനുള്ള തൗവീക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലാ ഈ ലോകത്ത് ആരൊക്കെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് സകല മൃഗങ്ങളും സകല വസ്തുക്കളും മിഴ ജന്തുക്കളും ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു സ്വലാത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ യുവാക്കളെ എന്റെ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളൊക്കെ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവരാകണം നിങ്ങൾക്കറിയോ നബിയുല്ലാഹിദാവൂദ് അലൈഹി സലാ ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സലാത്തു വസലാ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂലാകട്ടെ നബിയുല്ലാഹി ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സലാത്തു വസലാം ഒരു വൈകുന്നേര സമയം ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങി ആരാണ് ദാബൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാം ലോഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളിൽ പെട്ട മഹാനാണ് ജിബിരീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാമിനെ വഹിയമായി വരുന്ന മഹാനാണ് ആ ദാബൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാം വൈകുന്നേര സമയം ഇങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഒരു തുമ്പിയെ കണ്ടു ഒരു പാറ്റയെ കണ്ടു ഇവിടെ എന്താ പറയാ പാറ്റാന്ന് ചില നാട്ടിൽ ചില ഭാഷയാപ്പോ അവിടെ വേറെ ഭാഷയാണ് എന്നാൽ പാറ്റ ഈ പാറ്റ മഴക്കിങ്ങനെ മാറി വരും പാറ്റ ആ പാറ്റ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ അപ്പൊ ദാബൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നി റബ്ബേ എന്തിനായിരിക്കും അല്ല ഈ തുമ്പിയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ പാറ്റയെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് എന്തു ഗുണം കിട്ടാനാ റബ്ബെ നിനക്ക് അള്ളാ എന്റെ ഉമ്മമാരെ എന്റെ യുവാക്കളെ ആ പാറ്റക്ക് അള്ളാഹു സംസാരിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൊടുക്കുന്നു അസലാമു അലൈക്ക യാദാവൂദ് ദാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസലാമിന് സലാം പറഞ്ഞു ആ പാറ്റ പറയുന്നു ഓ ദാവൂദ് നബിയെ എന്നെ പടച്ചിട്ട് അതേ അള്ളാഹു നിനക്ക് എന്തൊരു ഉപകാരമാണെന്ന് നിങ്ങൾ പടച്ച റബ്ബിനോട് ചോദിച്ചല്ലോ ഞാൻ പറയട്ടെ എന്നെ പടച്ചതു മുതൽ എന്നെ പടച്ചതു മുതൽ 
ഇന്നേ വരെ എല്ലാ ദിവസവും ഒരായിരം പ്രാവശ്യം അതേ അതാവൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു തുമ്പിയാണ് ഒരു പദ്ധയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ പദ്ധ പറയുന്നത് അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വരുന്ന മുഹമ്മദ് തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരായിരം വട്ടം സ്വലാത്തുചൊല്ലാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങാറില്ല ദാബൂദ് നബിയെ എന്തൊരു മറുപടിയാ ദാബൂദ് നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയതാണ് ആ തോന്നിയതിന് മറുപടിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹുല ഈ പാറ്റയെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതെങ്കിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടത്തെ ജീവജാലങ്ങൾ മുഴുവനും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് അമ്പിയാക്കൾ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് മഹാന്മാർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിർത്തുന്നു നിങ്ങളൊക്കെ വന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം അള്ളാഹു നമ്മുടെ മജിലിസ് കബൂലാകട്ടെ അമ്മം പള്ളയിൽ വന്നിട്ട് ഈ സലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് നിങ്ങളെ അമ്മം പള്ളയിലൂടെ നിങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ സലാത്ത് ചൊല്ലി സലാം പറഞ്ഞു എന്ന് പറയാലോ ൾകട്ടെ എന്റെ മിനിങ്ങളെ വന്ന് അടുത്തു നിൽക്കണം ഇൻഷാല്ല ഞാൻ ആ ചെയ്തിട്ട് ഈ പെരുപാടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇൻഷാല്ല വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കൂല എങ്കിലും അല്ലാ ഈ മജിലിസിൽ ഞാൻ വന്നതൊന്നിന് വേണ്ടിയാണ് ഹബീബാജ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് കൊണ്ടാണ് തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്തല്ലേ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് ഒരു സ്ഥലത്തും മുടക്കം പറഞ്ഞുകൂടാ കാരണോ ഹബീബായ തങ്ങൾ നാളാഹൃത്തിൽ ചൊല്ലുമ്പോ നീ മരിക്കുമ്പോ ഞാൻ മരണപ്പെടുമ്പോ ഞാൻ മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ എന്റെ സക്കറാത്തിൽ വേദനയിൽ എന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു മലക്ക് ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ചോദിക്കും ഇതാരാണ് ഇത് എന്റെ മുത്താണെന്ന് പറയാ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ ദുന്യാവിൽ വെച്ചിട്ട് ധാരാളം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയ മനുഷ്യൻ പരിചയമുള്ള മനുഷ്യൻ ഇതെന്റെ മുത്താണല്ലോ പറയണ്ടേ ജനങ്ങളെ പറയണ്ടേ യുവാക്കളെ പറയണ്ടേ ഉമ്മമാരെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നീ മരണപ്പെട്ടിട്ട് നിന്റെ സക്കറാത്തിന്റെ വേദന അടങ്ങിയിട്ട് നിന്നെ കബറിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചാലോ ആ കബറിലും മലക്കുകൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് അബീബായ തങ്ങളുടെ സൂറത്താണ് ആ ഫോട്ടയാണ് ചില മഹാന്മാരുടെ കബറിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ ഭൗതിക ശരീരം തന്നെ വരുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് എങ്കിൽ ഇതെന്റെ മുത്താണെന്ന് പറയാ ഇതെന്റെ കരളാണെന്ന് പറയാ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ട പണി അള്ളെടുക്കുന്ന പണിയാണ് മലക്കുകൾ എടുക്കുന്ന പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട പണിയാണ് അതുകൊണ്ട് ചൊല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണേ ഉമ്മമാരെ ധാരാളം അത് പറയണേ യുവാക്കളെ അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകട്ടെ എന്റെ കൽബിൽ ഹബീബായ തങ്ങളായിരിക്കണം എന്റെ കൽബിൽ ആരാണ് തങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നു എന്റെ കൽബിൽ 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് സ്നേഹം തോന്നിയത് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പെണ്ണാണ് ഉമ്മയായ പെണ്ണല്ല ഒരു അന്യ പെണ്ണാണ് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ അമ്മം പള്ളിയിൽ അങ്ങനത്തെ യുവാക്കളില്ല ഇല്ലേ ഒരു അന്യ പെണ്ണുമായി ഒരാളുമായി നല്ല സ്നേഹമുണ്ടാകുമ്പോ അയാ അയാളുമായി നല്ല ഫോണിൽ സംസാരിക്കും ഇല്ലേ ഫോണിൽ സംസാരിക്കും നേരെ സംസാരിക്കും അയാളുടെ മധു പറയും ആ പെണ്ണിന്റെ മധു പറയും എന്റെ പെണ്ണില്ലേ ആ പെണ്ണിന്റെ ചന്തം എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെണ്ണിന്റെ മധു പറയും കൽബില് മുഴുവനും അവളാണ് എന്നാൽ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളാകുന്ന മുത്തിനെ നീ ഇഷ്ടം വെച്ചാൽ ആ മുത്തിന്റെ മുത്തിന്റെ മധു നിന്റെ നാവിന് ധാരാളം വരൂ ഇഷ്ടം വെക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്ത് ഇങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ നിന്റെ കൽബിൽ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ ശ്രഭാകപ്പെട്ട മുഖം ആ മുഖത്തിന്റെ രൂപം നിന്റെ കൽബില് വരൂ അങ്ങനെ കൽബിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ എന്റെ നടത്തത്തിലും എന്റെ ഇരുത്തത്തിലും എന്റെ കാഴ്ചയിലോ അഭിപായ തങ്ങളാണ് ആ നിലക്കായാൽവന്റെ ഹൃദയം ഏറ്റവും ബന്ധപ്പെട്ടത് അത് മുഹമ്മദ് തങ്ങളാകുന്ന മുത്താണ് കേട്ടോ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ ആ മുത്തിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാകണം ധാരാളം വായനകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് പ്രസംഗങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് എന്റെ കൽബിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചാൽ ആ തങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ചാൽ എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് മധു കൊണ്ട് ആ നിലക്ക് ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചാൽ ആ തങ്ങളുടെ പ്രസന്നമായ മുഖം നിന്റെ മുമ്പിൽ വരും അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ കാണാൻ കാണാൻ മനാമിൽ കാണാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ അങ്ങനെ കണ്ട നിനക്കൊരു അന്യ പെണ്ണ് വേണ്ട ഒരാളോടും വേറെ മഹബത്തില്ല നിങ്ങൾ വണ്ടില്ലേ ഉമർ ബിൽ ഖത്താബ്ലാ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൈ മെറുക പിടിച്ചു എന്നിട്ട് അബീബായ തങ്ങളോട് പറയുന്നു യാ റസൂൽ എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മ ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നബിയെ എന്റെ ഉമ്മ പ്രസവിക്കുമ്പോ ഏറ്റവും വേദനയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാ എന്റെ വാപ്പ എനിക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നബിയെ അതും എനിക്കറിയാം ഹബീബേ അതുകൊണ്ട് എന്റെ ഉമ്മാന മാറ്റി വെക്കാം എന്റെ സ്നേഹം മുഴുവനും അങ്ങാട് രബിയേ എന്റെ ചിന്ത മുഴുവനും ഹബീബേ തങ്ങളാട് അതുകൊണ്ട് യാറസൂലല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ അങ്ങയോട് അത്രയും സ്നേഹമാണ് അപ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നത് ഉമർബിനി ദഹത്താബ് തങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഈമാനുണ്ടല്ലോ ആ ഈമാന് പൂർണ്ണമായിട്ടില്ല ചോദിച്ചു എന്താണ് രബിയേ അപ്പോഴാട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരമുണ്ടല്ലോ ആ ശരീരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് മഹബത്ത് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ എന്റെ ശരീരം തുണ്ടം തുണ്ടമായാലും എന്റെ ശരീരത്തെ അങ്ങയോടാണ് എനിക്ക് മഹബത്ത് ഇത് പറയുന്ന അവസരത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ഖലീബ ഓടി വരുന്നു അള്ളാന്റെ എന്റെ ശരീരം എനിക്ക് ഒരു വിഷയമല്ല എന്റെ ഉമ്മ ഒരു വിഷയമല്ല എനിക്ക് അങ്ങ് മാത്രമാണ് 
എന്തൊരു സ്നേഹമാണ് എന്തൊരു മഹബത്താണ് ഉമ്മമാരെ യുവാക്കളെ ആ മഹബത്തിന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാ ഞാനും നിങ്ങളും ശ്രമിക്കണേ അതിനുള്ള പണിയാണ് സ്വലാത്ത് കേട്ടോ ആ സ്വലാത്ത് ധാരാളം ചൊല്ലണം ഓഹുദീക്ക് നൽകണ്ടേ എന്റെ ഉസ്താദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട് ഷെയ്ഹുന കൂട്ടൂർ ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആബിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ എന്റെ ഉസ്താദ് ഉസ്താദിനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങളെ നമുക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ അതിനുള്ള വഴി എന്താണ് ഉസ്താദ് വരികൾ പറഞ്ഞു ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള സ്വലാത്ത് ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണം ചൊല്ലാൻ നേതാക്കളും ആണ് മഹാന്മാരോടും നമുക്കൊരു സമ്മതം ചോദിക്കണോ അലഹമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട എന്റെ ഉസ്താദ് പൊറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് വന്ന സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് അലബി അൽ മാലിക് റബ്ബേ അവിടുത്തെ ദറജ നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് വഞ്ചരായ സുൽത്താൻ അലുലമ ഉസ്താദ് മർക്കത്ത് സുന്നിയ എന്ന സ്ഥാപനം അള്ളാഹു അതിനെ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ ആ സ്ഥാപനം അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ തറക്കല്ലുടൽ ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ മർക്കസു സഖാബത്ത് സുന്നിയുടെ സമ്മേളനത്തിന് ക്ഷണിച്ചപ്പോ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തേക്ക് ഞാൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ സമ്മതമില്ലാതെ വരൂല അങ്ങനെ അവസാനം വന്നത് എസ് വൈ എസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഘടനയുടെ അയ്മ്പതാമത്തെ വാർഷികത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ആ മഹാൻ ആ മഹാന്റെ അരികലെ ഞാൻ ചെന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാനുള്ള വഴി എന്താണ് അതാ സ്വലാത്ത് മാത്രമാണ് സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം എന്ന ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കോ അത് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിപ്പിച്ചോ അതുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഈ അമ്മം പള്ളയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ വയല് പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഉപകാരം എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് ജനങ്ങളെ കൊണ്ട് ചൊല്ലിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ആ മഹാനായ മാലിക്യീതങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദിവസം നൂറ്റൊന്ന് വട്ടം സ്വലാത്ത് ഞാൻ ചൊല്ലുമെന്ന് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം അങ്ങനെ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈപൊക്കണം അള്ളാഹു അക്ബറുല്ലാഹു അക്ബറുല്ലാഹു അക്ബർ യാ ജലീലു യാ ജബ്ബാറു യാ അള്ളാ ആ മുത്തിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ ചെയ്യണേ അള്ളാ ഈ പ്രതിജ്ഞ നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ അതേ വിശുദ്ധമായ റബിയുള്ള വലന്ന മാസത്തില് ഈ നാട്ടിൽ ഈ ഗ്രാമപ്രദേശത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി നിന്റെ മുത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത മജ്ലിസ് അല്ലേ അള്ളോ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ അല്ലോ ഞാനിപ്പം മരിക്കൂ എന്ന് എനക്ക് ഉറപ്പായാൽ അല്ലേ ഞാനിപ്പം മരിച്ചു പോകുമെന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടർ വിധി എഴുതിയാൽ ഞാൻ പേടിച്ചു പോയി ഇല്ലേ നമ്മൾ പേടിക്കൂലേ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഡോക്ടർ പറയുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നീ ജീവിക്കൂല എന്നാൽ നമ്മൾ പേടിച്ചു പോയി അല്ല പറയുന്നു നീ മരിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് പേടിയുണ്ടോ ഇല്ല പേടി കാണുന്നില്ല എന്നാൽ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ യുവാക്കളെ നല്ല വയസ്സായിട്ട് താടിയൊക്കെ നരക്കണ്ട മരിക്കാൻ ഇപ്പം മരണപ്പെടുമെന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു അന്യ പെണ്ണിന്റെ പിന്നാലെ പോകൂല കളവ് പറയൂല ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും മൊബൈലിൽ ഇങ്ങനെ ഒത്തി നോക്കൂല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ ഇല്ലേ ഇന്ന് മനുഷ്യന്മാർ ഭ്രാന്തന്മാരായി നടക്കുക എങ്ങനെ ഞാൻ നമ്മുടെ ജിദ്ദ എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി എന്താണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് കീശയിൽ മൊബൈലാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാൻ കാതിൽ എന്തോ ഒരു സാധനം വെക്കുക അപ്പൊ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ സംസാരിച്ചാൽ ഒറ്റക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോ സംസാരിച്ചാൽ അവനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയാ എന്താ പറയാ വിരാന്ത് എന്ന് പറയൂ ഇല്ലേ ഇപ്പൊ സംസാരിക്കാത്തവന് വിരാന്ത് എന്ന് പറയൂ ഉണ്ടാതെ പോകുന്ന ആള് വിരാന്ത് എന്ന് പറയൂ എവിടെ എത്തി നമ്മുടെ കാലം അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ എന്നാൽ 
മുഖ്മിനീങ്ങളെ മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നീ ജീവിക്കുകയില്ലെന്ന് ഭൗതികമായ ഡോക്ടർമാർ വിധി എഴുതിയാൽ നീ പേടിച്ചു എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ ഞാനിപ്പം ഈ സ്റ്റേജിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴെ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം എനിക്കില്ല എപ്പോഴാണ് എന്റെ മരണം നടക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബിലാൽ റവിയല്ലാഹു അനുഹു അവിടുന്ന് മരിക്കുമ്പോ സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയിൽ അവിടുത്തെ ഭാര്യ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുന്നു യവാഖർബാ എന്റെ ഭർത്താവ് പോകുന്നല്ലോ എന്തൊരു വിഷമമാണ് ആ ഭാര്യ പറയുമ്പോ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് സമാധാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയിൽ ബിലാൽ റവിയല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ സന്തോഷത്തിന്റെ നാളേ എനക്കൊന്തൊരു സന്തോഷമാണ് ചോദിച്ചു ബിലാൽ റവിയല്ലോ എന്നുവിനോട് നിങ്ങൾ മരിക്കുമ്പോ എല്ലാവർക്കും സക്കറാത്തിന്റെ വേദനയല്ലേ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നു എന്ന് പറയാ കാരണം എന്താണ് ബിലാൽ തങ്ങളെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ബിലാൽ റവിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ റൂഹ് പിരിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ആ ഭൗതികമായ ഹബീബായ തങ്ങളുമായി എനക്ക് ബന്ധപ്പെടാലോ ഹബീബായ തങ്ങളോടുള്ള മഹബത്ത് ആ നിലക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല ഞാൻ നിർത്തുന്നു വയലുസ്താദ് പറയും ഞാൻ നിർത്തിയിട്ട് ഇൻഷാല്ല ആ മജിലിസ് വസീലത്തുള്ള എന്ന സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസ് അന്ന് സയ്യദ് മുഹമ്മദ് അലവി മാലിക്കി തങ്ങൾ പറഞ്ഞ നിങ്ങളൊക്കെ കൈപൊക്കിയിട്ട് പ്രതിജ്ഞ എടുത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന സ്വലാത്ത് ചെല്ലുമെന്ന് ഇതിന്റെ ഒരു വാർഷികം ഈ വരുന്ന ഡിസംബർ ഏഴാം തീയതി ഇൻഷാല്ല കില്ലൂരിൽ വെച്ച് നടക്കുമ്പോ വന്യരായ സുൽത്താനുലമ ഉസ്താദവർകൾ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ മിഞ്ഞാന്ന് ശ്രീലങ്കയിലാണ് പിറ്റേ നാള് ദുബൈയിലാണ് ഇനി അബൂദാബിയിൽ നിന്ന് മറ്റന്നാൾ അതേ കില്ലൂരിലെ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് ഉസ്താദ് വരുന്നു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഉസ്താദിനോട് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദിന് വയസ്സെത്രയാണ് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ് എൺപതോളം വയസ്സായല്ലോ എൺപത് വയസ്സായ ഉസ്താദ് ലോകത്ത് മുഴുവനും ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി അതേ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ആ ഉസ്താദ് അവരുകൾ ദീനിന് വേണ്ടിയാണല്ലോ അധ്വാനിക്കുന്നത് ജനങ്ങളെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പള്ളിയിലുള്ള പ്രസിഡന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിലുള്ള കമ്മിറ്റി ആ പള്ളി കമ്മിറ്റി ഒരു പത്ത് ദിവസം സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് പോകാതെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച പള്ളിയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യ പറയോ ഇനി നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട എങ്കിൽ വന്യരായ സുൽത്താനുസ്താദവറുകൾ ആരാണെന്നറിയോ നിരന്തരമായി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ആ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇൽമിന് വേണ്ടി ഭാര്യയെ വക വെക്കുന്നില്ല മക്കളെ വക വെക്കുന്നില്ല അവരെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സമയമില്ല കുടുംബത്തെ കാണാൻ സമയമില്ല ഉസ്താദ് ഓടുന്നത് ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയാ ഔലിയാക്കളിൽ പെട്ട മഹാനല്ലേ റബ്ബേ ഉസ്താദിന് അഭിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകടെ അള്ളാ ആ ഉസ്താദ് അവർകൾ ഡിസംബർ ഏഴിന്റെ മറ്റന്നാള് വ്യാഴാഴ്ച അസ്തമിച്ച വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് കെല്ലൂരിലേക്ക് വരുന്നു സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിൽ ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുന്നു ആ സ്വലാത്തിന്റെ മജിലിസിലേക്ക് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ മിഞ്ഞാന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഒരു സതീശൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹമുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ തോക്കൂറിലെ സ്വലാത്തില് ഒരു നൂറ് കല്ല് തന്നു എന്തിനാണെന്നറിയോ ബ്ലഡിൽ ക്യാൻസറിന്റെ അംശം മാറി കിട്ടി തങ്ങളെ എന്ന് ഈ മീഡിയങ്ങളൊക്കെ അറിയാം അവരൊക്കെ സാക്ഷികളാ എന്നാൽ ആ മനുഷ്യൻ പിന്നെ എന്നെ ഫോം വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു പരിപൂർണമായ നിലക്ക് അത് മാറിയിട്ടുണ്ട് തങ്ങളെ ഇത് കില്ലൂറിലെ തങ്ങൾക്ക് ഒരു മണ്ണാൻ കട്ടയും ഇല്ല നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഇവിടെ സ്വാഗതം പറയുമ്പോ ഇയാള് പറയാട് ഇയാളെ കറാമത്താണ് ഒരു മണ്ണാൻ കട്ടയല്ല കില്ലൂരിലെ തങ്ങൾക്ക് ഒരു മഹത്വം ഇല്ല മഹത്വം മുഹമ്മദ് 
സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളാകുന്ന മുത്ത് ആ മുത്ത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന മുഴുവൻ പ്രവൃത്തിയും കാണാൻ കഴിവുള്ള നേതാവാണ് അല്ലെ എന്റെ വീട്ടിൽ നല്ലത് ചെയ്യുന്നതും കാണും അതായത് ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും കാണൂ അള്ളാ നല്ലത് ചെയ്താൽ ഞാൻ അള്ളാനു സ്തുതിക്കും ജനങ്ങളെ യുവാക്കളെ പാതിരാ സമയത്ത് ഫോൺ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഫോണിലൂടെ സംസാരിക്കുന്നത് അന്യ പെണ്ണിനോടാണെങ്കിൽ റബ്ബേ കത്ത് രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ നീ വെട്ട് റൂമിലെത്തിയിട്ട് നീ കിടക്കുമ്പോ സ്വലാതിങ്ങനെ ചൊല്ലി 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 നീ ഉറക്കുമ്പോ അലഹമുല്ല പറയുന്ന നേതാവ് ഹബീബായ തങ്ങളാട് റബ്ബെ ആ നിലക്ക് മുത്ത് ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് ആ മുത്തിനോടുള്ള മഹബത്ത് എത്തി വയറ്റി എത്തി തരണേ അല്ലോ ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സായി മാറണോ ഇത് വയലുകൾ ധാരാളം കേൾക്കും അതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിക്കണോ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇന്ന് ചെറിയവരെ വലിയവർക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല വലിയവർക്ക് ചെറിയവരെ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല താളീമൊക്കെ പോയ കാലമാണ് ഇല്ലേ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഉണർത്തി അല്പം ഇസ്തിഫാറ് ചൊല്ലി സ്വലാത്തു ചൊല്ലി സ്വലാം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ദ്വാരക്കണം അതിനുശേഷം ഉസ്താദിന്റെ വയലു തുടങ്ങും ഇൻഷാ അള്ളാ എന്റെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ മിനിങ്ങളെ വിശുദ്ധമായ റബിയുല്ലിൽ നമ്മളുടെ കൽബ് ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോ നമ്മുടെ കൽബ് ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ അറിയാതെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുകയാൽ ആ നിലക്ക് ബാഹാക്കി തരും ഒരു സംശയവുമില്ല ഒരാൾ ഇന്ന് വന്നിട്ട് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോ തങ്ങളെ എനിക്ക് രോഗമാണ് എന്ത് രോഗം ആ മനുഷ്യന് ഹാർട്ടിന് രോഗമാണ് ഹാർട്ടിന്റെ പൈപ്പ് ലൈന് പോയി അത് സ്തംഭിച്ചു പോയി അത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്താലും മരിക്കും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മരിക്കുന്നു ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഇന്ന് രാവിലെ വന്നതാണ് എന്റെ മോമിനികൾ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു ഇന്ന് നീ സുബിഹിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ഇന്നലെയോ ഇല്ല കുഞ്ഞാന്നോ ഇല്ല നിസ്കാരം എന്നുള്ളത് ആ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങിയാൽ ആ ദിവസം മുഴുവനും വറക്കത്തില്ലാത്ത ദിവസമാണ് ആളായി നീ പടച്ചറപ്പിനോട് ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവനും തരൂ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയാൽ ആ ദിവസം നിനക്ക് വറക്കത്തുണ്ടാകൂല അതുകൊണ്ട് നാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം എന്റെ യുവാക്കൾ എന്റെ ഉമ്മമാർ പാതിരാ സമയം വരെ മൊബൈലിലാണ് പാതിരാ സമയം വരെ ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പിലാണ് സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വറക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹബീബായ തങ്ങളാണ് ആ നിലക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും കൃത്യമായി അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിച്ച് ഒരു പേരെങ്കിലും ഖുർആനോദി അവസാനം എന്റെ മുത്തിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഞാൻ അതൊന്ന് അധികരിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം നൂറ് ചൊല്ലി പിറ്റേത്ത ദിവസം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ചൊല്ലി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഒരായിരം വട്ടം ചൊല്ലി അങ്ങനെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണുന്നത് വരെ ചൊല്ലി നീ കടന്നിറങ്ങുമ്പോ നിന്റെ മുത്ത് നിന്റെ അടുത്ത് വന്നു ിനിങ്ങളെ എന്റെ സങ്കടം പറയാലോ യാ റസൂൽ അല്ലാ എനക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമാണെന്ന് നിന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പറയാം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ മാലിക് റഹ്മത്തുല്ലോഹി അലൈഹിതങ്ങള് മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ദറസ് നടത്തു ദറസ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അന്ന് രാത്രി മദീനയിൽ തന്നെ കിടന്നുറങ്ങു കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ നാൽപ്പത് കൊല്ലം ദറസ് നടത്തിയിട്ട് ഒരു രാത്രി പോലും ഹബീബായതങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണാതിരുന്നിട്ടില്ല 
ഞാൻ എത്ര ദിവസമായി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എത്ര ഖുർആൻ ഓതുന്ന് ഈ എത്ര നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇന്നേവരെ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിന് മറുപടി എന്താണ് നീ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന് നോക്കണം അതേ നീ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിന്റെ നാവിനെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നിന്റെ കണ്ണ് ഹറാമിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം നിന്റെ കാത് ഹറാമ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നീ മനസ്സിലാക്കണം ആ നിലക്ക് നിന്റെ ശരീരത്തെ നീ സൂക്ഷിച്ചിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങളെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് സ്വലാമോലയ്ക്കൂലല്ലോ എന്നൊരാൾ സ്വലാമും കൂടി പറഞ്ഞാൽ നീ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലേ ആ നിലക്ക് ശുദ്ധിയായ നിലക്ക് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി സ്വലാം പറയാൻ റബ്ബേ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലോ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാട്ടിച്ചു തരണേ അല്ലോ തങ്ങളെ ഉറക്കിലും ഉണർവിലും നീ കാട്ടിച്ചു തരണേ അല്ലോ തങ്ങളെ മജിലിസ് നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലോ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ തങ്ങളെ മജിലിസ് ഹായിബാക്കല്ലോ അല്ലോ ഒരുപാട് രോഗമുള്ളവരുണ്ട് ശിഫയാക്കണേ അല്ലോ ഒരു പതിനൊന്ന് അസ്തോഭിരുന്ന ഒരു പതിനൊന്ന് സ്വലാത്ത് നാം ചൊല്ലി സലാം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ നിർന്ന നിർപ്പിൽ തന്നെ ദ്വാരക്കണോ നിങ്ങൾ നല്ല സഹായം ഈ മജ്ലിസിന് വേണ്ടി കൊടുക്കണോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാല്ല നിങ്ങളൊക്കെ സഹായം ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ ഈ പള്ളി പഴയ പള്ളിയാണ് അല്ലേ ഇവിടെ മഹാന്മാർ കിടക്കുന്നുണ്ടാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അള്ളാഹു ആ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അള്ളാഹു വലിയ മഹാനാണ് അള്ളാ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ വിഷയം പറയുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച മഹാനാണ് ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ പേരില് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ എന്താ ജയന്തിയോ അങ്ങനെ ഒരു ജയന്തി ഇസ്ലാമിലില്ല എന്തോ നമുക്ക് ടിപ്പു സുൽത്താൻ അള്ളാഹുന്റെ പേരിൽ യാസീൻ ഓതിയിട്ട് അവിടുത്തെ കുട്ടികൾ അത് മാറ്റിവെച്ചു രണ്ടു വർഷം വയസ് പറഞ്ഞപ്പോ അത് ഫുള്ള് മാറ്റിവെച്ചു ഇൻഷുറിന്റെ മുതൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തിരിയില്ലേ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചറിയൽ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ആകാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒരാൾക്കും ധൈര്യമില്ല ഞാൻ കഥായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല എന്നാൽ ടിപ്പു സുൽത്താൻ അനുഹു എന്ന വലിയ മഹാൻ ഞാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് മുതൽ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി പോരാടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ദിവസം പോലും ഒരു സമയം പോലും പാഴാകാതെ ഞാൻ സുബിഹി കഥാകാതെ നിസ്കരിച്ച ആളാട് ആര് ടിപ്പു സുൽത്താൻ അറിയല്ലോ ആ മഹാന്റെ കാലത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ പള്ളിയാണ് വല്ല വലിയ ആ മഹാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച മഹാനാൾ റബ്ബേ അവരോടുകൂടെ നമ്മെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അള്ളാ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു എന്റെ ഉമ്മമാർ എന്റെ യുവാക്കൾ കരളിന്റെ കഷ്ടങ്ങളായ യുവാക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രക്തത്തിളപ്പുള്ള അവസരമാണ് എന്തും മനസ്സിൽ തോന്നുന്ന അവസരമാണ് അള്ളാ വിഞ്ഞാനൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്ന് നല്ല കണ്ടാൽ ആരോഗ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ആ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ ബ്ലഡിൽ ക്യാൻസർ ആയിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്ഷീണമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കട്ടെ എപ്പോഴാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ പരീക്ഷിക്കുക എന്നറിയില്ല അതിന് മുമ്പ് നാം തൗപ ചെയ്ത് പടച്ചറബിലേക്ക് കേദിച്ച് മടങ്ങി ജീവിതത്തിൽ ഇനി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യില്ല എന്ന തീരുമാനം ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കണോ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ അതുകൊണ്ട് ഇസ്തഗ്ഫിറു റബ്ബകും ഇന്നഹു കാന ഗഫാറ യുർസിലു സമാ അലൈക്കും മിദ്റാറ നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനോട് പൊറുക്കല്ല ചോദിച്ചോളൂ അല്ലാ കൂടുതൽ പൊറുക്കുന്ന ആളാൻ എന്നിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ അല്ലാഹു തരുന്നതാണ് അല്ലാഹു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസിൽ നീ പഠിച്ചു തരണേ അല്ലാ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല സഹായം ഈ മജ്ലിസിന് ചെയ്യണം ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പോകുമ്പോ ചോദിക്കാറുണ്ട് മിഞ്ഞാന്ന് കുവൈത്തില് വയല് പറയുമ്പോ തങ്ങളെ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്റെ കുട്ടി സംസാരിക്കില്ലേ ഇരുന്നു ഞങ്ങൾ ആ മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ നേർച്ച ചെയ്തത് മുതൽ എന്റെ കുട്ടി പൊട്ടനായ കുട്ടി നാ പൊട്ടനായ കുട്ടി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി മിഞ്ഞാന്ന് ഞാൻ കുവൈത്തില് പോയപ്പോ പറഞ്ഞതാണ് ഇതൊക്കെ കുവൈത്തിലും കാണുമല്ലോ 
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ മജ്ലിസ് നീ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ് അബീബായ തങ്ങളുടെ പേര് എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ച് ഈ മജ്ലിസിലേക്ക് തന്നോ അള്ളാഹ് ഹസിലാക്കി തരും ഒരു സംശയമില്ല ആരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത് മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ റബ്ബേ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്നത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ആ കുടുംബത്തിൽ പറക്കത്തേറിയണേ അല്ല സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ല ഇനി രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി ആരാണ് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ എന്ത് ഉദ്ദേശമാണോ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിൽ പെട്ട ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിഡ്നിയുടെ അസുഖമാണ് ഞങ്ങൾ പടായി പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അല്ല നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ചോദിച്ചു നീ സ്വീകരിക്കടേ അല്ലാഫിയാക്കടേ അല്ലോ ആ രോഗം നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലോ ഇനി ആരാ അള്ളാ പാറ്റി കൊടുക്കും നല്ല പ്രവർത്തകൻ റബ്ബേ നീ ആ കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ല റാഹത്ത് നൽകണേ അല്ല മനസ്സമാധാനം കൊടുക്കണേ അല്ല ഇപ്പൊ എത്ര ആളായി നാലാളായില്ല നാലാളായില്ലേ എത്ര ആളായി നാലായി ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരാളാരാ നിങ്ങൾ ആർക്കേ മതിനിയല്ല അഞ്ചാമത്തെ ഒരാള് അള്ളാഹുബെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ആ കുടുംബത്തിൽ നീ സന്തോഷം കൊടുക്കണേ അല്ല വാഹത്ത് നൽകണേ അല്ല എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നോ നീ ഹസിലാക്കണേ അല്ല ഇൻഷാല്ല നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളി ഇപ്പൊ തരും അള്ളാഹു തരുന്ന സമയാണ് ഇപ്പ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോളി അള്ളാഹു വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആരാണ് എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചാള് തന്നു ഇനി ആറാമത്തെ ഒരാള് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ യുവാക്കൾ റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ആ കുടുംബത്തില് മറകത്തേറിയണേ അല്ല സന്തോഷം നൽകണേ അല്ല ഹബീബായ തങ്ങളെ കാവല് നൽകണേ അല്ല എന്ത് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നോ ഹസിലാക്കണേ അല്ല ഇനി ആരെങ്കിലും ഉണ്ട് ആറാളായി ഏഴാമത്തെ ഒരാള് വേം പറയണം പത്താള് തന്ന ഞാൻ സലാത്ത് ചൊല്ലും വേം പറയണം ആറാമത്തെ ഒരാള് ഞമ്മളെ ഉമ്മമാരും ഇല്ലേ വേഗ്രാരുമില്ലേ അള്ളാഹു വർഗത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ത് ഉദ്ദേശം വെച്ചുകൊണ്ട് തരുന്നോ ഹബീബായ തങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് റബിയുല്ല പലന്ന മാസത്തിലാൽ റബ്ബെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല ഇനി ആറാമത്തെ ഏഴാമത്തെ ഒരാൾ തരാൻ പറ്റിയ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഈ സംഗമത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചോദിച്ചത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ രണ്ട് കാലും വേദന റബ്ബേ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇൻഷാല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് വേദന നാളെ ആകുമ്പോഴേക്ക് അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ നീ ശിഫയാക്കണേ അല്ലാ ഇൻഷാല്ല ഇനി ആരാണ് തരാ വാപ്പാന്റെ പേര് നിങ്ങളല്ല മാപ്പാന്റെ പേരിൽ രണ്ടാമത് ഇയാൾ അഞ്ഞൂറ് ഉപ്പ് വാപ്പാന്റെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ ഉപ്പയുടെ ഖബറിടം നീ സുർഗീയത്വപ്പാക്കണേ അല്ല വല്ല അതാപമുണ്ടെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് കൊടുക്കണേ അല്ല ഇൻഷാ അല്ല ഏഴാളായി ഇനി എട്ടാമത്തെ ഒരാളാ പള്ളിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ ഇയാളിനെ തന്നു ഇല്ലേ സെക്രട്ടറിയാ അനിയനോട് വാങ്ങാം ഒരു മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് രൂപ ഇല്ലേ റബ്ബെ നീ കബൂലാക്കണേ അല്ല നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല ഇൻഷാല്ല ഇനി ആരാണ് ഒമ്പതാമത്തെ ഒരാൾ രണ്ടാള് മതി ആരാണ് വലിയ ഭാഗ്യം ഞാൻ ഇനി ചോദിക്കൂല ഇൻഷാല്ല നമ്മളെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇവിടെ തീരുന്ന പെണ്ണുങ്ങളില്ലേ ഇല്ലേ അള്ളാഹു അവർക്കും നീ വർഗത്തേറിയണേ അല്ല ഇൻഷാല്ല ഇനി രണ്ടാള് വേണം ഞാൻ ഇസ്തിഫാറ് ചൊല്ലുന്നു استغفروا ربكم 
استغفر الله الذي 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 استغفر الله 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 ربي من كل ذنب واتوب اليك ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل على جميع الانبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين جددوا ايمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا السنتكم بقول لا اله الا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه على النبي والسلام على الرسول الشفيه الابتاه والحبيب العربي انت تتلو بيننا في الكباك بقلب دور بل ما شرف منه يا سيدي خير النبي سيدي خير النبي سيدي خير النبي ارتقبت على الخطا غير عزير وعدد لك اشكو فيه يا سيدي 
سيدي خير النبي سيدي خير النبي سيدي خير النبي الشفاعة حبلنا الشفاعة حبلنا الشفاعة حبلنا في القيامة مشفقا وأهلنا إلا يا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي يا سيدي خير النبي الصلاة والسلام عليك يا مت رسول الله يا مت رسول الله خذ بعيدينا قلت حيلتنا أدركنا وأغسنا انظر لا يا رسول الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على رسولك سيدنا ومولانا محمد يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا محيمين يا عزيز يا جبار يا متكبر يا الله دوشيغلان الله الله பாவங்களான அல்லோ அல்லா நின்றைப் புன்னார முத்து ரசுல் அல்லா சல்லலாம் வலிவ சல்லம் தங்கள வேரில் நங்கள் ஒரு மிச்சு கூடி சிகரிக்கனை அல்லா நங்கள் விவர மனி சரிச்சு சலாத்தும் சலாம் அஞ்சலி கபூலாக்கனை அல்லா آمُدِّنَّ مَحْنِيَّ حَلَرَدِّ لِكَ تِكَّنَّ يَا اللَّهِ عَدَّ النَّبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ دَلِّيسَ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامُ بَرِي وَرُنَّ مُجُوَ النَّبِي أَكَّلُدَ حَلَرَدِّ لِكَ تِكَّنَّ يَا اللَّهِ مشرق مدل مغرب وري اندي وشر منغل لنا مهان مارود حضر تري جتك دي الله ننغل لنا مارد بدت بوية مادا بدا قلوب بمارو فاب بمارو ما ممار ننغل لنا قدوم بنغل اي بلي ود پريسر تندي وشر منغل لنا ورود حضرات تغل لك يتك دي الله ادن جا برقت تغل ننغل لنا يم ورود يم آب انگل پرکڑے اللہ جگل ترت تٹ جید ہوئی اللہ نیم آپ درڑے اللہ جگل جید در جند گارن انگونڈ دی جگل پریک شکل اللہ ایک اوڈ تلور باڑ روگ ملد برند شفن الگنے اللہ کینسر روگ مہارٹن بلو قد بول نڈکان گئی یاد دور کنن نگائی چی اللہ تبر اور مشک دی اللہ تبر رب شفع اگنے اللہ சாகிரீங்கள சிகர்ன தொட்டு காக்கணே அல்லா ஐனீங்கள மாக்கிரீங்கள தாலிமீங்கள காவிரீங்கள முஜுவன் சர்ருகள தொட்டு நீ காக்கணே அல்லா ரப்பே நங்கள கல்பு நன்னா கித்தரடே அல்லா கிபரு தரல்லே அல்லா ஹசது தரல்லே அல்லா நின்ட ஹபிபாய தக்கலோடுள்ள Mutaya tak galau dulu, mahabbat ya tiye ti terane Allah. Nenggalah ya kalau ilmane mila mutur Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam denggalah daralam prabisim katikade Allah. Rabbi majlisilah rekti andalah mudes bicihat nawarundo. Hasilah kene mana ne? Indonesia 
ربنا تقبل منا بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك أنت سميع الليب وتب علينا إنك أنت تباب الرهيب وبحق ياسين وبحق حميد وبحق صلى الله صلى الله عليه وسلم